我给你检查一下，从您一周前发生车祸，到现在几乎所有检查都做了，却一直没有查出哪里有问题。你之前不是说过胸口有阴影，能确诊了吗？暂时没有检查出什么异常，我们怀疑是积血。方总，你还记得当时发生了什么吗？除了撞车昏迷，什么都不记得了。一点印象都没有吗？当天是不是下雨了？是，是下雨了。我知道了，你们先回去吧。有什么事情我随时通知你们。那方总您好好休息
。您好，王建国叔叔，我在地球迷路了，现在被地心引力压着，没有办法上天。请问这里是北半球吗？救命！地球也太不热情了吧！什么呀、啊？啊！别扔，别扔，小七，是我，你的私人秘书库布里。小布，你怎么变成这样了？还不是因为你去救那个地球男人，害得我跟着你掉进河里。现在我的脑壳盘被这个乌龟吃了，我只能通过操控这只乌龟联系你了。这是我用低频声波给你传递声音，只有你能听得到。你都在河里躺了七个太阳日了，现在飞船已经返航，咱俩彻底掉队了。没关系，我拿信号器联系一下总部就可以了。嗯，我的信号器呢？完了，我的信号器丢了，有可能在我，在我救下的那个男人身上。嗯，那你还记得你救的那个人的样子吗？脸不是很清楚，但是我记得他的身材张总，公司出事了。说，您的前女友们来公司算账了。前女友们。我打听过了，这是一场有组织、有计划的逼婚活动。您之前抛弃……啊，没有，是分手的女友们，召集了很多媒体，要在我们公司举行一个现场发布会。总之，您今天千万别去公司啊！毕竟您刚出车祸。叫保卫科增调人手，我马上到。哎，方总，方总，方总，我们现在的现场非常的热烈，跟前两天的心情也是一样的激动。谢谢各位媒体朋友们的关注。拿爱情出来消费，确实是这个世界上最不堪的行为。可爱情到后来毕竟是两个人的事。把新娘都叫上来。方总，放心，我会让他们撇清关系的。方总，自从上次吃完饭之后，你就跟不记得我了一样。桑尼，时间紧迫，从现在开始，您只需要听我们跟您说就好了。桑尼，本名孙艳丽。国内新晋模特，和方总相识于去年慈善晚宴。这些资料你们怎么会知道 ？F 集团旗下拥有国内顶尖的网络公司，我们想查的东西，自然能查到。这张机票可以直接把你送去巴黎参加《Vogue》杂志新品拍摄。能不能成为国际超级名模，就看你珍不珍惜这次机会了。你应该懂我的意思。我知道了，谢谢方总，给您添麻烦了。下一个。好
好好的公司，搞成什么样了？谁说方总花心的？方总说的很对，爱情本来就是两个人的事，不应该拿来消费。我希望媒体能够尊重我们的个人隐私。怎么回事儿、啊？怎么？啊，谢谢你们。还有新娘吗？没有了，方总。这是刚核算出来的数据。您的异性失忆症发作时间几乎都和雷雨天气相重合。方总，还要帮您物色新女友吗？不用了，帮我联系张医生。好。对了，车祸的结果调查出来怎么样？当时现场只有您一个人，所以并没有造成其他损失。不过还有一样东西需要请您过目。您昏迷的时候，手里一直握着这颗蓝色的石头，我觉得它对您应该挺重要的，就先帮您把它收起来了。您对它还有印象吗？这东西不是我的，啊，拿去给科研部，让他们调查一下这颗石头的来历。好的。小齐，你就是没有抵挡住地球男人胸肌的诱惑，才贸然离开飞船去救人的。地球人都说色字头上一把刀，你还连累我跟着你挨刀。好了，我这不是在想办法吗？你一定要仔细的想，认真的想，细节，对，细节，把你看到的关于那个地球人的所有细节，一处不落的都画出来。画好了，<笑>怎么样？抱我？什么？抱我起来看啊！我现在是只乌龟。<笑>忘了，看。怎么样？你画成这个鬼样子，怎么可能找得到嘛？嗯，我当时确实没有看清他的脸嘛，不就找个男人吗？这地球上什么都缺，就是不缺两条腿的男人。走着，根据我对地球人的扫描，我们得先去一个地方。很好看，像地球人吗？地球生存手册明确规定，要抗拒地球的低等文明对我开普敦新人的腐蚀。你不仅不拒绝，还把他们穿到身上。我伪装成地球人，还不是为了找信号器吗？哦，我决定了，我就穿这身出去。不行。资料上说，在地球这种衣服只能结婚才穿。什么是结婚啊？就是交配。地球人还在用很低级的繁衍方式，不像我们，只要登录基因共享系统就可以了。那要是能穿这么好看的衣服出门，找个人结婚也没什么。我就要穿这身、嗯。不行不行，不能穿。谁是小偷？就是你呀、啊！地球还没有进入共享社会，他们的东西都得用货币交换。事态紧急，你快用瞬移离开吧！啊！啊！小心！站
般来说，原生家庭是会影响一个人的一生的，尤其是在两性关系方面。你的情况比一般人更加复杂。当年你母亲在大雨中去世了，这件事情对你的潜意识造成了非常大的影响。出于自我保护，你就会在每一次下大雨的时候，你会忘记近期认识的异性。我们称之为异性失忆症也好，精神官能保护症也罢，归根到底就是你没法突破那个心理阴影。我除了会失忆，会产生幻觉吗？比如说像突然觉得时空停滞，这个在我们临床上倒是没有类似的症状。有没有可能是你最近工作压力太大了？拜你所赐，我今天处理了好几车的新娘。这你可不能怪我。当初咱们上学的时候，你就刻意隐瞒了这个事情。我这些年从不后悔隐瞒了这件事。是是，方总，您是步步为营，卧薪尝胆。您在红马虎视眈眈的监视下，成为了 F 集团的总裁。可是，当务之急，你得赶紧把病给治好。你千万不能让他们抓到你的把柄。你知道就好，赶紧给我开药，别再走那些旁门左道了。本店举行开业狂欢晚会。让你感受热带沙漠肌肉猛男，哇塞！小鸡啊，咱们说好了去找那个地球人的，我这不正找着呢吗醒醒！你有没有闻到什么味道？闻到什么？荷尔蒙的味道。当初那个男人就是用这个味道把我骗下飞船救他的，你知道吗？雄性荷尔蒙，雄性荷尔蒙是我们开普敦星球十级戒备的迷幻药，是禁药啊，小心！身不由己吗？来，除了这杯，我们就是他了。是吗？喝了这一杯，我们就是他了。来，干杯！小七，小七，地球生存手册强调过，酒是迷幻药，千万不要碰。那怎么办嘛？我现在已经喝了，我我不仅有点晕，我还有点小兴奋呢。你还随身带一只小乌龟啊，真可爱！借我们看一下。哇哇哇！啊，小光、啊，是谁干的？谁？谁？你，你们排给我！你你们，喂，别走啊！画室画画呢，啊，我今天主要是把印象派和野兽派的风格结合起来创作，啊。我怎么觉得有音乐的时候？没，我我放了点轻乐找灵感。哥，你就不用来看我，我马上就睡了。啊，明天见，哥。别敲了，我出来了。
さんが。小姐，麻烦您先结一下账好吗？一共消费的是四万八千九百六十五，买一下单好吗？什么意思啊？您点了两瓶一万五的红酒，再加上呢，我请了这些男模，您都点了一遍，所以总数是四万八千九百六十五。麻烦您先买一下单好吗？是儿子呀，思聪也没有妹妹呀，难道是私生女？哎呦，不管了不管了，这么大手笔，肯定是奇货可居。姑娘，你醒了，我特意为你准备了早餐，你一定饿了吧？你是谁？这是哪儿啊？我是这的老板娘啊。你叫我柴姐就好了。你忘了昨天晚上你在我们这参加的 party 玩的特别高兴，后来太晚了，我怕你一个人出去会危险，就把你留下来了。谢谢你啊，地球人。哈哈哈哈哈！没想到你还挺幽默的。哎，姑娘，你应该是白富美吧？什么是白富美啊？哎呦，别跟我谦虚了。你看你打扮的跟小公主似的，家里一定很有钱吧？我没有爸爸妈妈。啊？你是孤儿啊？我不是孤儿，我们那儿的孩子啊，都是从基因库里面繁殖出来的，早就脱离了地球这种低等的良性繁殖。难道这姑娘脑子有问题？我岂不是砸手里了？<笑>呃，那些都不重要，你呢就告诉我，你到底叫什么名字？你家在哪儿就行。我叫吉利斯卡丘索拉卡拉卡七号。你耍我？是名字有点长吗？你可以叫我小七。谢谢你啊，地球人，我还有要紧事，先走了。站住！消费了，知道吗？啊！你昨天晚上在我这消费了，点了一堆男模，你忘了？挨个摸，算上账单，再加上住宿费、水电费、清洁费，再怎么也得二十来万，给你打个八折，十二万，拿钱。我没有钱。什么？你没钱？蒙谁呀、啊？你穿的这么好，戴这么贵的表，你没钱？你喜欢这个表啊？给你。也不够啊，继续拿钱。嗯。啊！我的妈呀！我怎么这么倒霉呀？我我买这么大的一个牌儿，我为了谁呀、啊？我是为了我自个儿吗？我还不是为了大家吗？回头你们饿了，你们玩了就应喝了。结账了，你们不给我钱、啊，为什么？为了谁呀、啊？我不想活了，我不想活了。资料上说，地球人的眼泪代表着悲伤。柴姐，柴姐，你别哭，别哭，你想让我还债是吗？你只要别哭，你要我做什么我都答应你，好不好？行，烟没定。外卖送餐员准则都记住了吗？放心吧，我记忆力可好了。用你们这儿的话来说，应该叫过目不忘。就你那个脑子啊，迷迷糊糊的，连自己的名字都记不住。我记得住啊，我叫吉利斯卡丘索拉卡拉卡七号。哎，打住打住！我拜托你，以后千万不要再这样介绍自己了。别人还以为你是神经病呢。不如这样吧，咱俩人也算是有缘分，以后
，你就跟着我姓吧。我姓柴，你就叫柴小七。柴小七，柴小七，好听好听。咱们两个感情归感情，我这个人做事情可是公事公办的。放心吧，以后只要我柴姐一口吃的，也不会饿着你的。哇塞，的确还是有好人的嘛。哎。拒绝糖衣炮弹，干活去吧。我走了。嗯、方总，小烈他已经答应闭关创作了，咱们这样贸然过去，会不会打断他的思路啊？画展都即将要开幕了，不能再让他这么纵容懒散下去。你有派人锁好他们？当然，保证一只苍蝇都飞不出来。韩助理，你刚才有看到那儿有个人吗？没有啊。现在不可以进。不行，我们老板娘说了，必须亲自把东西交到客户手上，并且要拿到五星好评才算起货。我说过不行就是不行，吵、啊、什么吵啊！我们老板娘，王子，我说叫个外卖还管啊？还让不让人活了？小心我去方总那儿告你们虐待艺术家！你们瞧瞧，一个小姑娘被你们欺负成这样。你快进来，给我看看你有没有被他们伤到。哇，你白天看起来比晚上还要好看。晚上？你昨天去看我演出了？嗯。我难得出他一次都能被你看到，咱俩真是太有缘分了。嗯。我叫方烈。我叫吉利斯，他我叫小七。<笑>以后咱俩就是朋友了，你的事儿就是我的事儿，嗯，我的事儿就是你的事儿，嗯，来脱衣服，啊，脱脱脱，嗯，你也看到了，我被人非法囚禁，只有你才能帮我金蝉脱壳，金蝉脱壳，就是我换上你这身行头，逃出去。他们为什么要囚禁你啊？你是坏人吗？我当然不是坏人了，那无良商人把我关在这里画画，他以为艺术是水龙头啊，一拧就哗哗流出来。艺术那是灵感的激荡，那是情感的勃发，那是超然于这个世界的东西。你为什么连讲道理都那么好看呢？说吧，我能怎么帮助你呢？很简单，我穿上你的衣服逃出去，你呢就装作我留在这里。你放心，那个无良商人只会为难我，不会牵连你的。好。方总。下个月画展就要开始了，准备好你的画稿，你就可以去休假
我是不是见过你？别跟我套近乎，我才不认识你这样的坏人呢！非法囚禁艺术家，去！风烈去哪儿了？我不告诉你，你别靠近我，你你别靠近我，你再过来，我拿超能力吓死你！啊能不能别做傻事？我不会为难你，你只要告诉我方烈去哪儿了。方总，方总，发生什么事了？这位是。找到了和尚跑不了庙，找到他就能找到方丽。柴姐，柴姐，对不起，我把工作服给……怎么回来了？刚刚一个帅哥给你送的呀。他来了，他真的过来找我了。哦，对了，这还给你留张名片，说今天晚上要到这个顶层的餐厅等你。我说小七呀、啊，你才刚刚工作，怎么就跟客人勾搭上了呢？呃，我，我就是我，我是在表扬你，我就是需要像你这种可以迅速跟客人打成一片的员工，知道吗？哇、哦，柴姐，还有多少外卖要送？我早点送完，早点下班。你还可以送外卖啊？当然了，我现在浑身充满了力量。小七啊，你果然是奇货可居啊。先上楼了，柴姐，我回来了。柴姐，柴姐，别喊了，这里我已经全包了，你只需要服务一个人就好。柴小七啊，柴小七，人家大金主亲自请你留下，你怎么能拒绝呢？赶紧回去！可是柴姐，我不是已经下班了吗？你什么意思呀？不能加班吗？怎么这么自私呢？不能为别人考虑一下吗？为我考虑一下吗？为这个店考虑一下？难道你非要去见那个大？我加班，我加，我加、啊，怎么加班都行，加班使我快乐。加班是我愉快，我热爱加班，耶耶。Yeah. 这位顾客，所有菜品都在上面，请您过目。不用了，把你今天送去酒店的餐，全部都给我上一遍。厨房。嗯？他们都已经被我遣散了，这样吧，你自己做。顺便再给你自己做一份，等吃饱了就带我去见方烈，就是今天你放走的那个人。不好意思啊，本餐厅没有外包项目，而且本人我呢只会送外卖，不会做外卖。如果你不满意的话，您就去别家。老板娘，我做，做外卖谁不会？你等着，我给你做外卖，做外卖是我快乐。我得要健身。简直跟金克拉的石头一样，又硬又臭。等着，马上就来。这是什么呀？哎呦！啊！切！哎呦！地球上的东西太奇怪了。小波，小波，你快帮我查一下资料。这，小波。我不就是给你倒了点酒吗？你至于不说话吗？那算了，我自己想办法。一，然后再加，然后加。你在干什么？我在做饭啊。拿灭火器过来。灭火器长什么样子？是猪吗？啊？我。
就是我要找的那个人。你说什么？不要过来！真的，你现在荷尔蒙太刺激人了，我感觉我好像要死机了。你能说人话吗？却心心相惜，莫名于心，皆如你轨迹。想念如今，在脑海前行，越想逃离，越忍痛牵引。日渐的沉迷，理智都。原因早已无迹可追寻，在这沉迷乱躯体，安放最火热的心，凝望着眼前的你，我的爱无处遁形。